No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaapee. Tänään mä reagoin Led Zeppeliniin ja Robert Plant sekä Led Zeppelin ovat mulle tuttuja entuudestaan, sillä etenkin teini aikana tuli kuunneltua jonkun verran tämänlaista musiikkia, oikeita sokkoreaktiota tai perinteistä sokkoreaktio ei siis ole tulossa, mutta tätä kyseistä livevetoa en muista nähneen, joten tavallaan kuitenkin sukellan johonkin mulle tuoreeseen ja uudehkoon. Koska kyseessä näyttää olevan yli kahdeksan minuutin veto, mä yritän antaa kaiken palautteen heti palaamatta siihen myöhemmin. Ihan vaan siksi, ettei videosta tule liian pitkä ja raskas. Mutta nyt pidemmittä puhetta mennään. What? That's a very surprising move to go from that heavy and fast feeling to this bluesy sound and bluesy groove improvisational part that I believe is in 6-8. Let's take it back just a little bit. Mistä hän edes aloittaisin Robertin suhteen? Vau, wow, mikä sisään tulo. Pitkä bändin nasalilla, raspilla, korkealta ja kovaa ja kruunaten kaiken flippaamalla nopeasti bändin lopussa päääneen. Robert rakastaa liioittelua ja draamaa. Ja se todellakin näkyy ja kuuluu sekä lyrikan käsittelyssä, melodian muutelussa ja lavapresenssissä. Ihanan dramaattinen, improvisoiva ja plussahtava ote koko bändillä ja Robertilla myös todellakin. Try, I try, I try, I try. Oh, I 
best I can. <laughs> These guys play so well together. The groove is in the freaking pocket and they really seem to trust each other, which makes it easy to do these musical interactions or conversations with one another, especially Robert and Jimmy. Jimmy have a lot of back and forth as the guitar fills in the gaps and in the lyrics. Beautiful, just beautiful. Uh, there's a lot of bluesy influences on Robert's vocals, I can hear. Uh, ooh, who can I hear? Janis Joplin. I can hear uh, Jimi Hendrix. And if I'm thinking about the older blues, like Gruner um, generations, maybe Muddy Waters, and if you know Screaming Jay Hawkins. Uh, that kind of raw power a lot. Baby, baby, love every night. Yes, the dry, the dry, my yes, the dry, yes, the dry. <laughs> That's singing without lyrics, soulful improvisation. So many head voice, chest voice, flips. These are not as easy as Robert here makes it sound like. We easily gather tension on our jaw and neck and tongue area, which of course fights against the looseness and the freedom we should have when moving in between different registers. All my tears they fell like rain, don't you see them falling? Love these conversational parts.
As a jazz lover, it really gives me a kick to hear a song not resolving the, the root chord. Mwah. So jazzy and bluesy. Love it, love it, love it. Points for creativity. I can only remember talking about the song being unresolved. I think it was on my first Ren reaction and... Uh, Maybe Johnny Cash hurt reaction. So it is not that common at all. And now that I mentioned chords, it really I really want to bring up how brilliantly these guys are building and releasing tension in this song and in this live performance. I know I said I'm not going to remind anywhere about this. We absolutely need to hear again. Oh, sorry about that. Didn't mean to do that. <laughs> right after the guitar finishes on the root note, releasing the tension, Robert builds it up again with that wonderful long bend that just keeps on giving. Then he goes down to this conversational tone on seven, releasing the tension. From where the band starts, that laid back groove. Brilliant. Robertin äänessä kuuluu aika paljon jännitettä ja olin itse asiassa aika yllättynyt tästä loistavasta suorituksesta, koska mä tiedän hänellä olleen paljon ääniongelmia suurin piirtein tämän videon kuvauksen aikoihin. Jos muistan oikein, niin aika pian tämän esityksen jälkeen, ellei samana vuonna, Viimeistään seuraavana Robertin piti mennä äänihullin leikkauksiin, leikkaukseen polyypin tai polyyppien vuoksi. Mä laitan tästä jotain tietoa tonne infoboksiin. Äänihullipolyyppi voisi sy- syntyä monenlaisen äänitrauman kautta. Esimerkiksi väärä laulutekniikka, pitkittynyt, pitkittynyt ylirasitus tai kipeänä laulaminen. Tästäkin voi laittaa jotain tietolinkkiä tonne tämän videon alle. Mutta hei, mä haluaisin tietää, että mitä mieltä sä olit tästä hienosta vedosta ja mun reaktiosta siihen. Muista heittää myös mukaan ähm, kommentteihin uusia reagointiehdotuksia. Ne on aina tervetulleita. Ja muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata nuo ilmoitukset päälle, niin et myöhästy mun seuraavasta videosta ja sen ensi ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!